Okay. 
Schmiedarbeit nie. Wenn ich dem Rentmeister die Rechnung lege, verlange ich das Doppelte. Er zahlt sie ohne Mecken aus. So leicht macht man Profit. Seit du die Lebensmittel fürs Gefängnis kaufst, ist mein Gewinn um 50 Prozent gestiegen. Nicht schlecht. Der schlaue Bursche füllt mir gern die Tasche, um Marcelin ins Bett zu kriegen. Angeber. Ich will doch nur das Beste für uns alle. Das nenne ich Pflichterfüllung, mein Junge. Ich schätze dich und deine Arbeit täglich mehr. Der Lohn dafür ist nicht sehr weit. Nein, nein, nein. So war das nicht gemeint. Ich tat es nicht um des Lohnes willen. Ich, ich habe nur meine Pflicht getan. Aha. Oh, Geliebte, sei doch nicht so bescheiden. Ja, ich weiß, ich weiß. Dein Herz ist hier ein offenes Buch. Mein Schön, ich kann dir nicht ins Herz sehen. Lieber Vater, segne dieses Mal. Segne alle hier und ganz besonders diese beiden. Amen. Mahlzeit.
Und dieses Glück ist der größte Schatz im Leben. Es gibt nicht minder Kostbares. Was wäre? Euer Vertrauen. Verzeiht mir diesen kleinen Tadel. Aber ich sehe euch jeden Tag schwer atmend, schwankend aus dem Kerker kommen. Gestattet mir als euer zukünftiger Schwiegersohn, euch bei eurem Tagewerk zu helfen und eure Lasten mitzutragen. Es ist verboten. Nur ich allein darfst du den Staatsgefangenen. Ich hafte dafür mit dem Kopf. Und schuft es dich zum Tode, Vater, die Staatsgefangenen zu versorgen, geht über deine Kraft. Natürlich muss man seine Pflicht erfüllen, aber soll es denn verboten sein, geliebten Menschen helfend beizustehen? Und jeder Vater hat die Pflicht, das eigene Leben für die eigenen Kinder zu halten. Oh. Ihr habt recht, die Arbeit fällt mir immer schwerer. Der Gouverneur ist streng, aber er will nicht dagegen haben, wenn du mir einen Kerker hilfst. Er braucht es ja zunächst nicht wissen. Doch ein Geheimverlies bleibt dir verschlossen. Dort darf nur ich hinein. Zu dem Gefangenen, von dem du mir erzählt hast? Ja. Wer ist es? Ist er schon lange hier? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Er muss ein Schwerverbrecher sein. Oder sehr mächtige Feinde haben, was oft das Gleiche ist. Weißt du, was er verbrochen hat? Woher er kommt und wie er heißt? Nein. Er hat oft in seiner Einsamkeit mit mir versucht zu sprechen. Und? Für einen Kerkermeister ist es besser, von den Geheimnissen der Mächtigen kein Wort zu wissen. Er wird sich nicht mehr lange quälen müssen. Warum? Sein Lebenslicht wird kleiner. Großer Gott! Um Gottes Willen, Vater! Bring bloß wieder Lü nicht in die Todesgruft. Warum nicht? Ich habe Mut und Stärke. Mut, Sündchen, Mut, hab immer Mut, hab immer Mut, dann wirst du auch gelingen. Das Herz wird hart durch Gegenwart bei fürchterlichen Dingen.
der Hut, dann geht es gut. Gestillt, gestillt, wird euer Seelen. Was muss ich gut? Was muss ich gut? Was muss ich gut? Was muss ich gut? Geht euch die Hand und schließt das Band.
irgendetwas vorgefallen? Nichts, Herr Gouverneur. Immer diese Empfehlungsschreiben, Bitten um Protektion, Vorwürfe, als ob ich sonst nichts zu tun hätte. Was ist das? Die Schrift kommt mir bekannt vor. Vernichten Sie dies Schreiben sofort nach Kenntnisnahme. Der neu berufene Minister wurde informiert, dass sich im Staatsgefängnis unter Ihrer Leitung Opfer willkürlicher Gewalt befinden. Er macht sich morgen auf den Weg, um Sie mit einer Inspektion zu überraschen. Seien Sie auf der Hut und vernichten Sie Beweise. Gott, wenn er entdeckte, dass ich diesen Menschen in Ketten liegen habe, den er längst tot glaubt, wird mich die Rache des Ministers treffen und zerschmettern. Jetzt heißt es rasch zu handeln. Der Totgeglaubte muss sterben. Ich sage 
Max in aller Klarheit, der Mensch vergisst sehr schnell. Bevor die Inspektion beginnt, muss er verschwunden sein. Hey, du, geh mit dem Trompeter auf den Turm. Sobald sich irgendjemand nähert, gibt der Trompeter ein Signal. Es ist von größter Wichtigkeit. Du haftest mir mit deinem Kopf dafür. Jawohl, Herr Gouverneur. Ich muss Rocco einweihen, denn ohne seine Hilfe schaffe ich es nicht. Hey, Rocco! Rocco! Mein Freund! Nimm dir ein Glas und setz dich zu mir. Was gibt es Neues? Wolf. Wie geht es, Marceline? Ja, wenn ihr schon davon sprecht, ich komme. Moment. Jetzt! Alter! Alter, jetzt hat es eine, dir wird dein Glück zu teilen, du wirst ein reicher Mann. Was will ich nur daran? Hey! <laughs> 
Hast du mich verstanden? Du gibst ein Zeichen, an der dich selbst verwundt, dich in den Kerker streiten. Ein Stoß und der Verspruch, der
Thank <laughs> you. 